muli po sa inyo at welcome po dito yan sa inyong tambayan. Ito nga po ang inyong bagong programa and happy, happy Wednesday and thank you for joining me today, October 17, 2018. Dito yan sa inyong programa kung saan tinataas si Kristo. Ito nga po ang Solutions Restored Afternoon Devotion. Of course, with me, ang inyong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon. Ako nga po si Laverne D. At uh, sa loob po ng ilang minuto ay uh, pagsasaluhan po natin ang kabutihan, ang pag-ibig at pagmamahal sa atin ating Diyos. At yan po ay sa pamagitan ng mga musikahan, kwentuhan, at syempre pa yung ating mas mahabaan o tinatawag nating not so short after the devotion pag-usapan natin ang may kinalaman sa ating buhay. Kaya naman po, welcome. Mag-enjoy po kayo. Ano man po inyong mga ginagawa sa mga oras na ito. Marahil kayo po ay nasa kotse at pinapanood dahil tayo po ay available lamang sa FB. Well, ingat po kayo at mag-enjoy sa ating mga music na laan sa inyo. And syempre pa sa mga pagbati at uh, ating mga pag-uusapan maya-maya. Samantala, muli po binabati ko ang Team Solutions. Maraming salamat po sa ating mga kabalik at muli po happy, happy watching. And uh, salamat po dahil sila po ay mga kabahagi natin sa proyekto ito. Of course, binabati natin si Pastora Nitz Adra. Maligayang pakikinig at panunood. Yun. Mas yun ang tama, nanonood po sila sa atin. And good afternoon. And of course, binabati natin si Brother TJ, si Sister Grace Tabausares. Thank you for joining me today. And of course, sa ating mga producers, si uh, Brother Judel and Sister Jean Nalim Medura. At mga kaibigan natin dyan po sa GJA sa Cavite. Happy, happy watching po. And of course, binabati na natin si na Brother Bojet and Sister Michelle Ciudadano. Nandiyan din si na Brother Gilson Granil, Brother Walter Castillo, si na Brother Alexander Viloria. Maraming salamat po for joining me today. Dito yan sa Solutions at mamaya po ipagpapatuloy natin ating mga pag-uusap kung Ibanghelyo nga ba ang yung mga narinig o ibang kwento? Dahil pangkaraniwan po, tila eh, hindi alam ng tao talaga kung ano ibig sabihin ng Ibanghelyo or mabuting balita or the gospel. Mamaya pa ipagpapatuloy natin ating mga pinag-usapang sinimulan kahapon. Samantala, tuloy-tuloy muna tayo sa ating music for today. Isang paalaala po ng isang binago na ni Kristo. Mahahalita sa buhay mo ang mga pagbabagong ito dahil ito nga po ang pinapatotohanan kung ikaw ay nakay Kristo. Kay salang palikan, mga lumipas na alaala, di ko malilimutan, araw na ikaw ay nakilala. Dulot mo'y kaligayahan, sa puso kong nagdaramdam, sa lang natagpuan, tunay na
Isipin na yung gustig Kay madada ing na ka naman pinti Oh, oh Panginoong oh, oh, Jesus Oh Diyos, binagam mo na bus Tininig mo na staos Walang katapat mag-gift sa lahat Tapat sa pagkarapat Dapat kamanghamang ka talaga Kapag ikinong mo ba na nag-iba Ahalaga Kamanghamang kang halatang halata Kamanghamang halata talaga Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa akin. Dito yan sa inyong bagong tambayan, bagong programang Solutions for Short Afternoon Devotions. Of course, with me, ang inyong pong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon. Ako nga po si Laverne D. At maraming salamat sa awiting atin na pakinggan. Mula po yan kay Mr. J. Marquez at Mr. Juji Marcelo na nagkatid sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito po yan sa inyong bagong programa kung saan po itinataas ang nga na ni Kristo sa pamagitan ng mga music. And of course, atin pong uh, pagkumustahan at uh, mga batian at ang pinakamahalaga sa lahat ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po ito yung ating uh, the title ng ating programa, Solutions. Binubusog po natin ang ating kaluluwa mula sa tunay po ng kapahayagan at mayamang balita o mabuting balita ng salita ng Diyos. Samantala, muli po maraming salamat sa mga kaibigan natin. Binabati ko po ang ating mga kasakasama today, Pastor Vigan Manzano, nandiyan din sa si Sister Hermie Bondok, mula po sa Bataan, and of course, mula naman sa Das Marias, Cavite, binabati natin si na Sister Celine Miralles, Sister Eden Castillo, Thank you for joining us today dito yan sa ating Wednesday edition ng Solutions to Resort Afternoon Devotions with me, Laverne D. At ito nga po yung pagkakataon para atin pong balikan at ipagpatuloy ating mga pinag-uusapan. Ito na yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya naman po muli po maligayang panunood and thank you po sa inyong pagsama sa akin. At uh, ito nga po ang programa kung saan po yung atin pong pag-uusapan Hihimay-himayin, aaralin at aalamin ang mayamang kapahayagan po ng Diyos sa kanyang tugon at solusyon tungkol po sa ating katanungan. At syempre, ang hugot po natin ang sagot mula mismo sa salita ng Diyos, ang Biblia. Tungkol po sa ating katanungan for this week, Ibanghelyo nga ba ang iyong napapakinggan o ibang kwento? Atin pong patuloy na alamin kung authentic nga ba, totoo, ang Ibanghelyo ang ating pinapakinggan at kinakain. Muli, ano nga po ba ang Ibanghelyo or Gospel o mabuting balita? Alam niyo po, panghararihan kapag tinatanong mo ito sa mga tao, kahit sino pa man, unbeliever man o believer na, pag believer po tinutukoy natin, ikaw na kumikilala na sa Panginoong Jesus, ikaw na tumanggap na sa kanyang uh, bugtong na anak na si Kristo at nananampalataya sa kanyang mga tinapos sa gawain sa krus ng Kalbaryo. Samot sari po ang tugon ng tao. At ito nga po ang Ibanghelyo ayon sa kanila. Ito ang kasulatan, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ito ang mga kwentong isinulat at inilahad ni na Matthew, Mark, Luke, and John. Mga pagtuturo at aral na nagmula kay Jesus na nakasulat sa red letters o yung pulang titik. Kasi sa Bible po natin, yung mga sinabi ni Jesus ay nasa pulang letra. Ito po ang ibig sabihin ng gospel or ibanghelyo. 
Ayon po sa iba, ito ang banal na kautusan ng Diyos, ang sampung utos na marapat na sinusunod ng bawat tao upang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ito po yung mga pangkaraniwang tugon po ng uh, sino mang tao kapag tinanong mo, ano para sa iyong ebanghelyo, ano ang gospel or mabuting balita? Well, tunog tama, tunog wasto, pero ang totoo, hindi po ito ang ebanghelyo. Para po linawin lang po natin, ang kasulatan ay katotohanan ng mabuting balita o ebanghelyo, pero hindi po ito ang tinutukoy ng Biblia na mabuting balita or the good news. Ang Biblia po sa katotohanan ay naglalaman ng mabuting balita. Pero ito rin po ay naglalaman ng hindi mabubuting balita. Kaya naman po ang paalala po sa atin ni Apostol Pablo sa mga sulat niya kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Kung meron po kayong Biblia, sumahan niyo po ako sa ating pagbabasa. Ayon po sa New King James Version, Be diligent to present yourself approved to God a worker who does not need to be ashamed, brightly dividing the word of truth. Paul is reminding us believers that we should know how to brightly divide the word of truth. Dapat po, bilang mga mananampalataya, malinaw po sa atin ang tamang pagkakahati ng salita ng katotohanan. Take note. Sabi po ng talata, tamang pagkakahati at hindi po paghahalo-halo na pangharaliwang nangyayari at ginagawa po ng mga tagapagturo po ng Biblia, pangharaniwan sa ngayon. Kaya naman, nalilito po ang kanilang mga tinuturuan. Ngayon, ano po ba ibig sabihin ng passage na ito? Brightly dividing the word of truth. Again, that's found in 2 Timothy chapter 2, verse 15. Basically, as a believer, you need to know the basic covenants po. Ano po yung covenant? Ibig sabihin, ito po yung tipanan. Pakipagtipan ng Diyos. Of course, marami pong covenants, pero meron po tayong three major covenants na siguro po sa paglaon ng panahon ay tatalakayin din po natin. Ang mga ito po ay Abrahamic covenant. Isang tipanan ng Diyos kay Abraham. Isa pang tipanan ng Diyos kay Moises. At uh, mas kilala sa tawag na Mosaic covenant. At syempre pa, isang tipanan ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Kristo na tinaguri ang The New Covenant para po sa mga Hudyo dahil meron po silang Old Covenant which was the Mosaic Covenant. At tinaguri naman pong The Only Covenant para po sa ating mga Gentiles or Hentil. Pag sinabing Hentil, kapag hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil or Gentile. Now, why do we have to know this covenants? Bakit po kinakilaan nating Alamin ang mga covenants pong ito, Abrahamic, Mosaic, at syempre pa yung The New Covenant, ang uh, matibay na tipanan ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Na tatalahayin din po natin sa mga susunod nating episodes. Dahil kaibigan, napakahalaga po na maintindihan po natin ito at bahagit pa rin po ng tamang pagkakahati ng salita ng katotohanan. Dahil God works through covenants at mahalaga po para maunawaan po natin ganap kung ano nga ba ang Ibanghelyo sa pamagitan ng mga covenants. Ang mga pahayag at paliwanag po at kwento ni na Matthew, Mark, Luke, and John ay tinatawag po na the Gospels or ang mabuting balita. Pag binuksan ninyo ang inyong uh, Biblia. Pero hindi po ito ang tinutukoy ng Biblia na mabuting balita. Ang mga pulang titik din po o red letters na nababasa natin mula sa inyong mga Biblia na tumutukoy po sa mga sinabi po na ating Panginoong Yesus ay hindi rin po mabuting balita. Bagaman, ang bawat sinabi po ni Yesus ay mabuti, pero hindi po lahat ng sinabi niya ay mabuting balita. At hindi rin po ito para sa iyo. Gaya po nang nangaral ang Panginoong Yesus ng kautusan, at ito po ay para lamang sa mga taong nabuhay, at marahil kung ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng kautusan, para sa iyo po iyo. Ngayon, ang mabuting balita na gusto ko pong sabihin sa inyo, tayo ngayon, tayong mga mananampalataya, naniniwala sa mga tinapos na gawain na ating Panginoong Hesus sa Krus ng Kalbaryo, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Dahil ikaw at ako, inasa ilalim na ng biyaya. Or sa English, tayo po inasa ilalim na ng grace, unearned, 
unmerited and undeserved favor. At bilang mga nasa ilalim na ng biyaya, alam mo ba, isa pang good news, wala na po, wala nang kapangyarihan ng kasalanan laban po sa atin. At ito nga po ay uh, pinapatotohanan po sa atin ng Romans chapter 6, verse 14. Basahin po natin sa New King James Version. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Wow, this is really good news. And tayo po ngayon ay nabubuhay na sa ilalim ng tipa ng higit sa malaki at makapangyarihan po ang kaibahan kumpara sa tipa na ng mga hudyo sa panahon po noong araw. And please under, understand this na ang pagpapahayag po ni na Matthew, Mark, Luke, and John patungkol po sa Panginoong Jesus ay sa panahon pa rin po ng lumang tipan. Bagaman, bagong tipan po ang nakasulat sa Bible mo pag binuksan mo. Jesus was then operating under the Old Testament or under the Old Covenant according to Galatians 4 verses 4 to 5. Basahin po natin. But when the fullness of the time has come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, verse 5, to redeem those who were under the law that we might receive the adoptions as sons. Malino po na Jesus was then operating under the old system of the law. At unti-unti pa lang pong ipinapakilala po natin Panginoong Jesus ang napakayaman at saganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngayon, isa pa pong bagay na gusto pong bigyan ng punto. Ang kautusan o ang Ten Commandments po ay hindi po sa diyang mabuting balita. Dahil ayon po sa Deuteronomy 11 verses 26 till 28, sabi po ng Diyos mismo, I set before you this day a blessing and a curse. Verse 27, a blessing if you will obey and a curse if you will disobey. So, hindi po ito mabuting balita. Ang kautusan po, definitely ay mabuti, matuwid, banal, pero hindi po ito naghahatid ng mabuting balita sa atin. Again, in Deuteronomy 11, 27 to 28, a blessing if you will obey, and a curse if you will disobey. Dahil sabi po ng James 2.10, Nagawa mo man ang, sampung, ang, as, ang uh, siyam sa sampung kautusan, but if you miss one, you are guilty of all. And that's not good news. So kaibigan, bagaman mabuti po ang kautusan, matuwid, banal, pero hindi ka kayang gawing matuwid, banal, at uh, kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Dahil ayon po sa Romans chapter 3, verse 20, mula po sa mabuting balita Biblia, Dahil ang layunin ng kautusan at gawain nito ay ipamukha sa tao na siya ay makasalanan. At sundan po natin sa verse 19 ng Romans chapter 3. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Muli po, basahin natin sa Tagalog. Ang masamang balita po na hatid sa atin ng kautusan ay nagpapatikom po ito ng mga labi at nagpapahayag ng ating pangangailangan sa isang tagapagligtas. Yun po ang layunin ng kautusan. Sinusuri po ng kautusan ang problema pero hindi po niya ito kayang bigyan ng solusyon. Yes, again, the law is pure, the law is righteous, and the law is holy. Pero hindi kanya kayang gawing holy, pure, and righteous. Again, Sabi ng Romans 3.20 sa English, For by the law is the knowledge of sin. At sunod pa rin po natin sa verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified or made righteous by faith. It's just by faith without the deeds of the law. At isa pang bagay po na gusto ko pong uh, ipaalala rin po sa inyo, ang pangangaral din po ng pagtalikod sa kasalanan ay hindi rin po mabuting balita. Ito po ay uh, sinauna ng mensahe na nakabatay sa iyong lakas at kakayahan, sa iyong mga kayang gawin at sa iyong mga ginawa. At alam mo, dadalhin ka nito sa pagiging mapanuri sa sarili mo or self-conscious. That will lead you into being so sin-conscious. Ito po ang mensahe at pamamaraan ni na Moises at John the Baptist 
At si John the Baptist po ayon sa Matthew 11.13, siya po ang pinakahuling propeta ng lumang tipan. At ito nga po ang mensahe ng lumang tipan. Samantala, hindi po ito mabuting balita ng biyaya na inihahayag po sa mga sulat sa bagong tipan. So kaibigan, bilang pagtatapos, ang mabuting balita po na tinutukoy ng salita ng Diyos ay hindi po yung mga tinalakay po natin. Kamakailan lamang. Ang mabuting balita po, muli ay hindi po nagmumula sa isang mabuting aklat, hindi nagmumula sa isang mabuting kautusan o mabuting payo at mabuting panuntunan. Ang mabuting balita po ay balita patungkol sa pagdating ng ating tagapagligtas. Siyang biyaya at katotohanan ayon sa John 1 verse 17. Ito po ay isang pag-aanunsyo na isang masayang balita mula sa isang masayahing Diyos na ating pinag-usapan kahapon mula sa 1 Timothy chapter 1 verse 11. Muli po basahin natin ito. According to the glorious gospel of the blessed God. Yung pong word dito na blessed, it means makario sa Greek, which simply means happy. We have a happy God. Ang Ibanghelyo po ay nagmula sa isang masayahing, masayahing Diyos. At ipinaragala sa atin sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. At muli po sabi ng John 3.16, For God... So love the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So kaibigan, muli po maraming salamat sa inyong pagsama sa akin at ipagpapatuloy pa rin po natin bukas ang ating pag-aaral na ito tungkol po sa Ibanghelyo na atin pong tinatalakay. Dito lamang po yan sa inyong bagong programa. Ito nga ang Solutions, your short afternoon devotions with me, Lover and Bee. At sa pagkahatong po ito, ako po ay nag invite po sa inyo na samahan po ako tayo po ay dumulog at pagpasalamat sa ating Panginoon sa isa na namang pagkahatong na tayo po ay uh, nagkaroon ng pagbabago ng ating kaisipan sa kanyang patuloy na pagtuturo sa atin mula po sa kanyang maya makapahayagan ng kanyang salita. Kaibigan, manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon bagaman na uh, maikli ang panahon pero patuloy po nyo kaming tinuturuan sa kayamanan ng iyong kapahayagan. Salamat, Panginoon, sa katotohan ng ito. At patuloy po namin niyayakap na sa diyang hindi po namin maipagkakaila ang iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa iyong bugtong na si Kristo Jesus. Nakamit po namin ang tunay na Ebanghelyo. Ito po ay bunga ng iyong ganap, labis na pag-ibig at sakda na pagmamahal. Panginoon, dalangin po na maging dahilan po aming mga pinag-usapan para po makamit namin ang tunay na kaunawaan sa Ibanghelyo. Purihin ka, O Diyos, sa diyang sa iyo lamang po ang lahat ng pagpuli at masasalaman. Ito po ang aming samot po na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Parang kailan lang Puso ko'y walang sigla Nangangamba Nag-iisa Hanggang sa makila ka. Binigyan mo ng kulay ang aking mundo Pangamba sa puso ko Dagling pinawi mo Buhay ko'y nagbago Nang dahil sa'yo Ikaw ang lahat sa akin sa puso, isip at damdamin Wala nang mahihiling Hindi ko maikakaila Pag-ibig mo'y sadyang wagas Dakila ang tapat Mula pa noon hanggang ngayon Hindi ko maikakaila Sigla at kalak O aking Panginoon Hindi ko maikakaila Sadyang hindi ko makakaila
ใจลำลำผู้สู้คุยวันลังสิงลาหนึ่งงานงบ้านนักอีสาหังกังสมาคิลาลาคาพิณิกยันโมนังคูไลอังอาคิงมุนโดอังกังบาสักผู้สู้ดักลิงพิงาวิมโมบุให้คุยนักบากุนั่งดาหิลสายโยอีกาวังลาหัดสะอาคินปุ่งดูเขาสาบุสุหิสิปัดดัมดามินวันนั้นมาหิลิฮินดีก็มาอีกาไกลMaraming salamat. sa mga kaibigan natin na patuloy pong pumapasyal sa ating fanpage. Of course, meron po tayong fanpage. Hanapin nyo lang po, Solutions for Short Afternoon Devotion. At paki-like na rin po ang ating fanpage. At maraming salamat sa mga kaibigan natin na sinamahan tayo at dalayan ko po na patuloy kayo napapagpala. Pagkaman, dalawang araw pa lang po uh, napapanood na ating programa ay nais po namin makarinig ng balita po mula sa inyo. Punta lang po kayo sa ating fanpage, Solutions for Short Afternoon Devotions at balitaan nyo po kami kung paano po nagiging pagpapala po sa inyo ang ating programa. Kung paano po nakakatulong sa inyong buhay bilang isang mana ng palataya ating mga pinag-uusapan at kung ano po yung kagalakan na nararanasan nyo habang kayo po ay nakakajamming namin dito yan sa ating programa. And of course, bago tayo magtapos, gusto ko man ang pasalamatan yung song na atin na pahinggan. Isang napakagandang paalaala mula po sa Papuri 16. Hindi ko maikahaila mula sa napakagandang tinig ni Ms. Repido Lalimarmo na siyang nagatid nga po sa huling uh, bahagi na ating programa. No, hindi natin naman malayan. Tayo po ay pansamantala mag-iwahiwalay na naman ngayong araw na ito. And uh, once again, before we say goodbye, maraming salamat sa mga kaibigan natin. Nandiyan pa rin sila, Brother Bojet. And Sister Michelle Ciudadano, Sister Pia Mac. Good afternoon din kay Brother Chris Montano. At sa kanya may bahay si Sister Tess. 
And of course, maraming salamat kay uh, Brother Gilson Granil and uh, Walter Castillo, Sister Eden Castillo and Sister Celine Miralles and Sister Hermie Bondo. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo. And maraming salamat din sa ating Team Solutions at sa ating direktor na kasama po dito sa studio, aking panganin na anak. Talaga naman, thank you so much. At kasama rin aking bunso, si Arjan Fay And of course, sa ating uh, kabalikat sa programa ito, ang ating isa po sa mga scriptwriters natin, aking may bahay. Thank you so much. At bilang pagtatapos, talaga naman, bitin na bitin tayo. Talaga naman, uh, ang sarap talaga ng programa kung saan po tinataas si Kristo. Pero ito po yung pansamantala tayo po muna yung mag-iwahe. Iiwan ko po sa inyo ang uh, paalaala sa atin ng 1 John chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Amen. At muli po maraming salamat. Makita kita tayo bukas. DVN sa inyong bagong programang Solutions for Short Afternoon Devotions with me, Laverne D. Siyempre pa, DVN sa FB. Bye! Oh,